రేడియోలో ఇన్ని యాడ్స్ ప్లే అవుతున్నాయంటే ఇంతకీ మా వస్తాడా రాడా అని డౌట్ పడ్డారు కదా వచ్చేసాను ఎస్ మా వచ్చేసాడు మై డియర్ మామస్ అండ్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వింటున్నటువంటి మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అందరికీ కూడా చక్కగా వర్షకాలపు వందనాలు సమయం ఏడు గంటల నలభై ఒక్క నిమిషం అవుతుంది పాట బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అలాగే యాడ్స్ అన్నీ కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ వచ్చేసాయి కాబట్టి లేట్ అయిపోయింది లేదంటే నేను సెవెన్ థర్టీకే వచ్చేసాను బలమేనే చేసుకుంటాము వారు తప్పది కదా నేనే మేనేజ్ చేయడం కాదండి బాబు లేట్గా వెళ్ళినటువంటి భర్త భార్యకు ఎన్ని కహానీలు చెప్తాడో కొంచెం అమేకరాలు అయితే బేబీ వచ్చేటప్పుడు ఒక బర్రె రోడ్డు మీద పాపం పడిపోయింది దాన్ని చూసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు దానికి బ్లడ్ ఇచ్చి వస్తున్నా అని చెప్పేసి అనగా ఎంత మంచి వాళ్ళండి మీరు అంటారు ఓకే సో మార్నింగ్ లేసాను ఈరోజు మార్నింగ్ లేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని ఆలోచించిన తర్వాత ఒక పెద్ద కట్ట తీసుకున్నాను ఆగండి ఆగండి నేను చెప్పను ఇరా మీరు అసలు ఒక కట్ట తీసుకున్నాను ఆ కట్టకి ఒక క్లాత్ చుట్టాను అనమాట మంచిగా నీట్గా పెద్ద క్లాత్ ఏం చేశానో తెలుసా మా ఇంట్లో నాలుగు ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి నాలుగు ఫ్యాన్స్ అన్నీ మొత్తం శుభ్రం చేశాను ఆ ఫ్యాన్లకు ఎంత డస్ట్ ఉంది ఏంటి అసలు మామూలు డస్ట్ కాదు నేను నేను చేస్తుంటే పాల ప్యాకెట్ చూసిందనమాట ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు ఇంట్లో అంటే ఏం లేదు ఈ ఫ్యాన్స్ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేస్తున్నాను మా ఇంట్లో కూడా నాలుగు ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి అన్నది అంటే వాడు యూ మీన్ అన్నాను అంటే లేదు నేను కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి అంటే యా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈరోజు వరల్డ్ క్లీన్ ఎయిర్ డే కదా అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి అని చెప్పాను సో మరి వరల్డ్ క్లీన్ ఎయిర్ డే సందర్భంగా ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ఈ గాలి స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలిపై అవగాహన కల్పించడంలో యూఎన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నటువంటి కృషి అందరూ కూడా గుర్తు చేసుకుంటారనమాట ఈ టైంలో సో గాలిని కాలుష్యం చేయకుండా అందరూ కూడా కాపాడుకోవాలి కానీ ఈ రోజుల్లో ఏడా సాధ్యమవుతుందండి హైదరాబాద్లో కిరోసిన్తో పోసి నడుస్తున్నటువంటి బన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి తెలుసా అండి మామూలు బన్లు లేవు అలాగే బస్సులో కూడా పాత బస్సులు ఉంటాయి కదా ఆర్టీసీ బస్సులు ఆ బస్సు వెనకాల పోతే ముందే మనం చామన ఛాయ ఆ బస్సు వెనకాల ఎక్కడికన్నా కలవడానికి ఏమన్నా కలవడానికి పోతే ఏ ఉండదు ఆటోలు ఇవన్నీ కూడా కాలుష్యం చేస్తున్నాయి అనమాట అందుకోసం ఈరోజు వరల్డ్ క్లీన్ ఎయిర్ డే చక్కగా మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి విండోస్ ఓపెన్ చేయండి స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలి వస్తుంది ఇంటి వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆ డోర్ ఓపెన్ చేయండి అలాగే ఆ ఫ్యాన్స్ అయితే అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేసుకోండి ఏసీ కూడా క్లీన్ చేసేసుకోండి చక్కని ఎయిర్ అలా పీల్చుకుంటూ వేడి వేడి కాఫీ ఒకటి లాగించేసారనుకోండి మార్నింగ్ మార్నింగే ఉంటుంది మా మా అద్దరిపోద్ది అనమాట అలాగే నాకు ప్రకాష్ రాజు అంటే చాలా ఇష్టం ఎంత బాగా నటిస్తాడండి ఎంత బాగా నటించేస్తాడు ఏ పాత్ర ఇచ్చినా కూడా ఇమ్మీడియట్గా ప్రకాష్ రాజ్ గారు మీరు ఒక ఐటమ్ ఇచ్చేసి దాన్ని చేయండి అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో చేసేసి ఆర్టిస్టులు ఉన్నారండి ఈ ప్రపంచంలో అసలు ఎంత మంచి హీరోయిన్స్ ఉన్నారు యాక్టింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అలాగే ప్రకాష్ రాజు కమల్ హాసన్ గారు వాళ్ళు ఒక పాత్రలో ఒదిగిపోతారనమాట ఏదైనా కూడా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో వాళ్ళు మనకు అది ఐటమ్ చేసి చూపెడతారు అలాగే బ్రహ్మానందం గారు బ్రహ్మానందం గారు నవరసాలు పండించగలరు కోతిల అరవగలరు కోతిల బిహేవ్ చేయగలరు ఇమీడియట్ ఆయన నవరసాలు ఒకసారి ఏదో వీడియోలో చూస్తే నవరసాలు ఉలగించాడు అనమాట ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నావు మాకు మార్నింగ్ మార్నింగే నవరాత్రుల సందర్భంగా ఈ నవరసాలు ఏంటి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కదా ఈరోజు వరల్డ్ యాక్టర్స్ డే సో మరి మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు మీకు ఏ మూవీలో బాగా నచ్చాడు మీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరు చాలా బ్యూటిఫుల్ టాపిక్ చాలా సింపుల్ టాపిక్ అందరు కూడా కాల్ చేసి మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరో చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి హేమంత్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల తరపు నుండి హేమంత్ మామా మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఇంకా పెళ్లి రోజులు అయితే ప్రజెంట్గా ఏం లేనట్టున్నాయి ఏమండి ఎవరు పెళ్లి రోజులు జరుపుకోరు ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు జరుపుకోండి సిగ్గి ఎందుకండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు మామ ఈరోజు మా పెళ్లి రోజు మామ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి అని చెప్పి చెప్పేసేయండి అలాగే బర్త్డే విషెస్ ఎవరైనా ఉన్నా కూడా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి చక్కగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మీకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ 
నాకు నిజంగా తెలుసుకోవాలని ఉంది మీ అభిరుచి ఎలాంటిది మీరు ఎటువంటి వాళ్ళని ఇష్టపడుతున్నారు ఏంటి ఇవన్నీ నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది మరి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి వర్షం వస్తే ఏమవుతుంది ఓకే వర్షం వస్తే రోడ్లు తడిసిపోతాయి రోడ్లు తడిసిపోతే ఏమవుతుంది బురద బురద అయిపోతుంది బురద బురద అయిపోతుంది ఏమవుతుంది జారి పడతాం జారి పడితే ఏమవుతుంది పళ్ళు రాలిపోతాయి ఓకే ఎందుకు ఇది చెప్పానో మరి కాసేపట్లో చెప్తాను కాకుంటే సుబ్బారావు గారు మనతో మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు సుబ్బారావు గారితో మాట్లాడక చాలా రోజులైంది సుబ్బారావు గారు ఎలా ఉన్నారు ఏం సంగతులు తెలుసుకుందాం హలో సుబ్బారావు గారు ఎవరండి హలో హలో సార్ బాగున్నానండి బాగున్నా బాగానే ఉన్నాం సార్ మేము ఎయిర్టెల్ ఎయిర్టెల్ సార్ ఎయిర్టెల్ కస్టమర్ కేర్ సార్ ఎవరు కావాలి మీకు ఎన్ఆర్ఐ కాదండి ఇది ఎయిర్టెల్ ఫోన్ సంబంధించింది హలో సుబ్బారావు గారు మీ ఇప్పుడు మీకు సిమ్ కార్డ్ ఏమైనా కావాలనా హలో అయ్యో ఏమండి ఒక్క పదిహేను రోజులు రాకు డైలాడ్ అని మర్చిపోతే ఎట్లా రండి నా వాయిస్ ఇలా మర్చిపోతాడు నాకు కాస్త ఎయిర్టెల్ ఆఫీస్ అనగానే ఎలా 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 పెట్టేస్తారు వాయిస్ ఎందుకు గుర్తుపట్టట్లేదు ఎన్నే గుర్తుపట్టట్లేదా లేకుంటే ఇంకెవరైనా గుర్తుపట్టట్లేదా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి హలో 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 నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఎయిర్టెల్ కస్టమర్ కేర్ నేను మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలను ఏ విధంగా సహాయపడగలను చిరు ఏ చిరుతిల్లు చిరంజీవి ఎలా ఉన్నారు చాలా రోజుల తర్వాత చాలాళ్ళయిందండి మనం మాట్లాడుకోక ఎలా ఉంది మీ బెంగళూరు తాజా పరిస్థితి అంతా బాగానే ఉందా ఓకే వర్షాలు ఏమైనా పడుతున్నాయి అక్కడ అవునా మరి రేన్ జాకెట్ అటువంటి ఏమైనా వేసుకుంటున్నారా జాకెట్ లేదు గొడుగు అంతే మరి బైక్ మీద పెట్టేప్పుడు ఎలా పెట్టుకుంటారండి గొడుగు బైక్ అంటే ఒకటి వర్షం ఆగిన తర్వాత బయలుదేరడం వర్షం ఒకటే వచ్చిందంటే సైడ్ లో ఆపేసి సైడ్ లో తెలుసుకోవడం మీ మీరు మీరు గొడుగు వేసుకొని వెళ్తున్నారు ఓకే ఒక ముగ్గురు అమ్మాయిలు ప్లీజ్ మాకు కూడా కొంచెం గొడుగు గొడుగు ఇవ్వండి అన్నారనుకోండి మీరు ఇచ్చేస్తారా లేకుంటే ఆ ముగ్గురు అమ్మాయిలు గొడుగు కిందకి రమ్మంటారా ఓకే షాప్ దూరంగా ఉందండి పాపం అమ్మాయిలు తడిసిపోతున్నారు అవునండి మీరు ఇచ్చేస్తారా గొడుగు ఇచ్చేస్తారా వాళ్ళకు గొడుగు కిందకి రమ్మంటారా మీరు ఇవ్వరా ఒక్కరంటే హెల్ప్ చేయొచ్చు మహేష్ గారు ముగ్గురు అంటే ఎట్లా సార్ అంటావా ఏం చెప్పాలంటే చిన్నది కొడుకు ఇది ఇద్దరు సరిపోదు అంటే తడిసిపో తడిసిపోతాం ఇద్దరు తడిసిపోతాము మీరు దయచేసి వెళ్ళి షాప్ లో వెళ్ళి కొనుక్కోండి నేనేం చేస్తా తెలుసా హలో చెప్పండి చెప్పండి ఓకే నేనేం నేనేం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది సుగ్న గారిని అడుగు సుగ్న గారు హలో సుగ్న గారు మేడం నేను గొడుగు పట్టుకొని వెళ్తున్నాను ముగ్గురు అమ్మాయిలు వచ్చి అడిగారు బాగా వర్షం పడుతుంది సో గో ఏమండి కొంచెం మేము తడిచిపోతున్నామండి అన్నారు నేను ఏం చేసేది ఆ టైంలో మీకు కాదమ్మా అమ్మాయిలకు ముగ్గురు అమ్మాయిలకు నేను గొడుగు ఇచ్చేది ఇచ్చేసి నేను ఏం చేయను నేనేమంట తెలుసా నేను మీకు హలో ఒక నిమిషం లైన్ లో ఉండండి హలో ఒక నేనేం చేస్తా తెలుసా ఒక కండిషన్ చెప్తా వాళ్ళకు మీరు అన్నట్టుగా నేను గొడుగు ఇస్తానండి కానీ నేను మాత్రం తడిచిపోవద్దు మీరు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి నన్ను నన్ను కూడా తడవకుండా తీసుకెళ్ళండి అని చెప్తాను అప్పుడు 
అప్పుడు మీరు గొడుగు పట్టుకోరండి మామ గొడుగు కింద ముగ్గురు వస్తారు ఓకే ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ యాక్టర్స్ డే గురించి మనం మాట్లాడదాం ప్రతి ఒక్కరికి ఒకరి మీద అంటే చాలామంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు చాలామంది చాలా చక్కగా యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు మనల్ని మెప్పిస్తూ ఉంటారు నవరసాలు ఒలికిస్తూ ఉంటారు కానీ ఏదో ఒక సందర్భంలో వాళ్ళ యాక్టింగ్ అంటే మనకు బాగా నచ్చుతుంది సో అలాంటి వ్యక్తి అలాంటి హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ మీ దృష్టిలో ఎవరైనా ఉన్నారా ఉన్నారు ఎన్టీఆర్ గారు అవును మామా ఎందులో మీకు ఎన్టీఆర్ గారు ఏ పాట బాగా నచ్చింది అంటే ఎందులో బాగా యాక్ట్ చేశాడు అతను ప్రతి ఒక్క సినిమా బాగానే ఉంటుంది ఎన్టీ రామారావు రామారావు గారిది ప్రతి ఒక్కటి బాగానే ఉంటుంది ఒక నిషం ఉండండి హలో హలో పౌరాణిక అంటే దానవీర సూరకరణ అయితే ఇంకా చాలా ఇష్టం మామా దానవీర సూరకరణ ఓకే బాగుందండి దాంట్లో డైలాగ్ మిమ్మల్ని చెప్పమని చెప్తే ఇప్పుడు చెప్పలేదు మామా పన్నీర్ అయిపోతుంది అది దానవీర సూరకరణలో ఏం డైలాగ్ ఉంటుందండి నిందువాట ఇది క్షేత్ర పరీక్ష గాని క్షత్రియ పరీక్ష కాదే కాదు కాకూడదు అంతే ఏదో నా గుంతులో వచ్చేసింది నాకు ఆయన గుంతు రాదండి యాక్చువల్గా కానీ దగ్గరగా వస్తున్నారు మామా ట్రై దగ్గరగా వస్తున్నానా యా చిరంజీవి మామ ఇక చిరంజీవి పేరు పెట్టుకున్న అతను మరి చిరంజీవి అంటే ఇష్టపడతాడా లేకుంటే వేరే యాక్టర్ ఇష్టపడతాడా చూద్దాం చిరంజీవి గారు మీకు ఇష్టమైనటువంటి హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ అరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని అనుకున్నాను ఆ పేరుకు సార్థకత లేకుండా ఎట్లా చిరంజీవి పేరు పెట్టుకుని నాకు బాలకృష్ణ అంటే చాలా ఇష్టం అంటే అదేంటండి అట్లా అంటున్నారు పేరు పెట్టుకున్నారు కదా అని చెప్పేసి అందాం అనుకున్నాను మీరు నాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు ఓకే చిరంజీవి గారిది ఏ మూవీలో మీకు బాగా నచ్చింది ఏ మూవీలో మీకు బాగా నచ్చింది విజేత ఓకే అంటే ఏ సందర్భంలో ఆపద్బాంధవుడు మూవీలో ప్రభో అని చెప్పేసి మాట్లాడుతుంటాడు చూసావా అది అది అద్భుతంగా ఉంటుంది అది కూడా నాకు బాగా నచ్చుతుంది అలాగే శంకరుడి మీద ఒక మూవీ వచ్చింది ఏంటది శ్రీ మంజునాథ అందులో కూడా అసలు అద్దర కొట్టేశాడండి కొన్ని కొన్ని సీన్స్ మాత్రం నా భూతో నా భవిష్యత్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆయన యాక్టింగ్ రైట్ మరి ఈ శుభ సందర్భంలో మనం ఏం సాంగ్ ప్లే చేసుకుందాం చిరంజీవి గారిది ఆపద్బాంధవుడు గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో నల్ల మిల్లి వెంకటరెడ్డి గారు లైన్ లో ఉన్నట్టున్నారు అలాగే ఇంకెవరో మేడం లైన్ లో ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో నమస్తే మామగారు మహేష్ మామగారు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నమస్కారాలు మామ మీరు ఒక నిమిషం లైన్ లో ఉంటే ఎవరో మేడం వచ్చింది మా పలకరిద్దాం హలో అండి హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు లాస్య గారు హైదరాబాద్ ఓకే ఏం చేస్తుంటారు లాస్య గారు బీటెక్ చదువుతున్నారా ఓకే బీటెక్ తర్వాత ఏం చేస్తారు వండర్ఫుల్ అండి ఎంటెక్ తర్వాత ఏం చేస్తారు సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి తర్వాత జాబ్ తర్వాత ఏంటి ఒక హౌస్ తర్వాత ఒక కార్ ఉంటారు ఒక కార్ ఉంటారు తర్వాత 
ఇంకో హౌస్ కొంటాను ఇంకా అలాగా జ్యువెలరీస్ అలా అంటే ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు జ్యువెలరీ కొంటారు ఓకే తర్వాత ఏంటి ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి ఓకే జాబ్ అలా కంటిన్యూ ఓకే అప్పటికి ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు వచ్చేస్తాయి తర్వాత ఏంటి మీరు పెళ్లి విషయం మర్చిపోయారు అసలు విషయం స్టడీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సో చక్కగా పెళ్లి చేసుకుంటారు తర్వాత పిల్లలు వచ్చేస్తారు పిల్లల్ని చదివిస్తారు మీరు జాబ్ చేస్తారు వన్ ఫైవ్ డే యాభై సంవత్సరాల తర్వాత ఇక చాలు ఇంకెన్ని రోజులు చేస్తాము అని చెప్పేసి రిటైర్మెంట్ ప్రకటి చేస్తారు అంతే కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ప్లాన్ చేసుకున్నారండి నాకు నాకు నాకేం అర్థం అయిపోయిందంటే ఖచ్చితంగా మీరు రెండింటి కొంటారు అనే విషయం మాత్రం అర్థం అయిపోయిందండి ఓకే సో ఎలా తెలుసు మీకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అంటే యాక్చువల్గా మా అత్త వింటూ ఉంటారు తెలంగాణ రేడియో సో నన్ను కూడా కాల్ చేయమన్నారు మా మమ్మ చేసి దాని షో వస్తుంది బాగుంటుంది వినమని చెప్పారు సో ఫస్ట్ టైం విన్నాను ఫస్ట్ టైం కాల్ చేస్తున్నాను యో మోస్ట్ వెల్కమ్ అండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి అలాగే తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమానికి ఫస్ట్ టైం మీరు కాల్ చేస్తారు కాబట్టి ఏం ఏం గిఫ్ట్ కావాలి మీకు గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఏముందండి యాక్చువల్గా మా అత్త మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ తను యుఎస్ లో ఉంటుంది సో తను ఎప్పుడు చెప్తుంది నా కాల్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు అంత బిజీగా ఉంటుంది లైన్ అని చెప్తుంది సో నేను ఒకసారి ట్రై చేశాను బట్ కనెక్ట్ అయింది అవునా మీ అత్తగారు ఎవరండి యుఎస్ లో ఉంటారు కానీ ఇతనికి ఎప్పుడు కాల్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు అని ఫీల్ అవుతుంది పేరేమైనా ఐడియా ఉందా ఉంది చాలా మంది మధులు ఉన్నారండి యుఎస్ లో మాధవి గారా ఓకే ఓకే బట్ మాధవి గారికి నమస్తే తెలియజేయండి నా తరపు నుండి సరేనా మాధవి గారికి నమస్తే తెలియజేయండి ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే సో మీ మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు అలాగే మీ ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ ఎవరు అనే టాపిక్ ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్ యాక్టర్ డే యాక్చువల్ గా ఓకే ఓకే నా ఫేవరెట్ యాక్టర్ వచ్చేసి ప్రభాస్ ఇంకా రామ్ అనమాట ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ వచ్చేసి కాజల్ ఇంకా సమంత ఓ కాజల్ అండ్ సమంత ప్రభాస్ అండ్ రామా అవునండి అవును ఓకే మీరు బైక్ మీద వెళ్తున్నారు హా బైక్ మీద ఒక్కరికే ప్లేస్ ఉంది ఇద్దరు లిఫ్ట్ అడిగారు సడన్ గా ప్రభాస్ అడిగారు రామ్ అడిగారు ఎవరికి ఇస్తారు అట్లా కాదు వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అలా మా ఇద్దరు ఇట్లా ఎవరిని ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అని ఇచ్చేస్తావు కానీ ఎవరిని మీరు డిసప్పాయింట్ చేయొద్దు నేను చెప్తాను ఫస్ట్ మీ ఇద్దరికి మీ ఇద్దరిట్లో ఎవరికి ముందుగా అర్జెంట్ ఉంది అని అడగాలి మనం సో ప్రభాస్ నాకు అర్జెంట్గా ఉందని అనుకో ఓకే అయితే నన్ను ఎక్కించుకొని మీరు వెళ్ళండి కొద్ది దూరం నేను డ్రాప్ చేస్తాను మళ్ళీ వచ్చి రామ్ను పికప్ చేసుకుంటా అని చెప్పేసి అనాలన్నమాట అప్పుడు ఇద్దరు తోమైనట్టు ఉంటుంది కదా బైక్ మీద అంతేనా లేదంటే ఇద్దరం ఎక్కేస్తామన్నా కూడా ఎక్కేయండి పర్లేదని చెప్పేసి దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ లాసీ గారు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు అండ్ మాధవి గారికి నమస్తే తెలియజేయండి అండ్ ఏం పాట ప్లే చేయమంటారు మీకోసం ప్రభాస్ ఒక మంచి పాట మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ నుండి చలి చలిగా ఆ పాట వేసేస్తా ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లాసీ గారు బాబాయ్ అండ్ గుడ్ డే టు మామా వాళ్ళు కాల్ చేసి మాట్లాడి వెళ్ళిపోయారు అనుకో మనం మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవచ్చు ఎలా ఉన్నాయి నీ డుగ్గు డుగ్గు బండి ఎలా ఉంది మామా 
మా డుగు డుగ్గు బండి చాలా బాగుందండి కండిషన్ లో ఉంది కండిషన్ లో ఉంది ఈ మధ్యని నిజంగా ఈ డుగు డుగు పాట వింటుంటే చాలా చాలా జోక్స్ వచ్చేస్తుంది మా అమ్మగారు నవ్వలేకపోతున్నాం చాలా నవ్వలేకపోతున్నాం ఆ బండి వేసుకొని మీరు వెళ్తుంటే కూడా మీకు ఒక రకమైనటువంటి ఆనందం ఆ పాట వినకుండా వెళ్తున్నారా డుగు డుగ్గు మీద మామూలుగా అయితే నాకు మా ఎప్పుడు కూడా ప్రత్యేకించి ఫేవరెట్ ఉండేవారు కాదండి కాకపోతే ఈ వేళ మీరు ఇచ్చిన టాపిక్ స్పందించాలని ముఖ్యంగా సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని కూడా నేను బాగా ఇష్టపడతానండి కారణం ఏంటంటే వారు ఎన్నో చక్కని చిత్రాలు మనకు అందించారు నీతిని ప్రబోధించారండి ఇరువురు కూడా నాకు రెండు కళ్ళు లాంటి వారు అనమాట అండి మన తెలుగు సినీ పరిశ్రమకి అంతులేని విజ్ఞానాన్ని అందించినందుకు నాకు ఎక్కువ సంతోషంగా ఉంటుంది అండి ఇద్దరు ఇష్టమే కాకపోతే ఈ రోజు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గురించి ఎక్కువగా మీకు ఆయన నటన కూడా ఈ కుటుంబ పరంగా మంచి మంచి సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ ఆశయాన్ని సృష్టిస్తూ చాలా చాలా జనరంజకంగా చిత్రాలు ఎక్కువగా నటించడం జరిగిందండి ఆయన తాగుబోతు పాత్రలు ఇట్టి అన్ని పాత్రలు అవలేలుగా నటించారండి అందుకే ఈ రోజు అక్కినేని గారికి సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న ప్రేమ నగర్ లో విమానంలో ప్రయాణం చేసినప్పుడు సజ్జం ఉందండి దువ్వూరి రామిరెడ్డి గారి మా మహేష్ మామ గారికి అది వినిపిందామని వచ్చానండి కొద్దిగా రెడీ సార్ పడేసేయండి కొద్దిగా వాడండి అలాగండి ధన్యవాదాలండి అంతము లేని ఈ భువనమంత పురాతన పాందశాల నోనో పాందశాల కాదు పానశాల విశ్రాంతి గృహమున్ అందు ఇరు సంజల రంగుల వాకిళి ఏ మిస్టర్ తాగున్నావా నువ్వు తాగలేదని బాధగా ఉందా మా పెద్దలు ఏమి సంపాదించి పెట్టలేదు పాపిష్టము తాగి తగలెట్టడానికి కరెక్ట్ పెద్దవాళ్ళు సంపాదించినంత పాపిష్టము అయితే కుర్రవాళ్ళు తాగి తగలేయడమే పుణ్యం ధరాక్రాంతులు పాదుషాలు బహురాం జమీషీడులు వేన వేలుగా కొంత సుఖించిపోయిరటకు కొంత సుఖించిపోయిరటకు ఎటకు ఓకే చాలా బాగా వాడారు మా అమ్మ థ్యాంక్ యూ వెంకరెడ్డి వినారు కదా మై డియర్ మామజ్ ఇన్ మామీస్ మరి మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఇంతకుముందు లాస్య కాల్ చేసింది లాస్య గారికి ప్రభాస్ అంటే చాలా ఇష్టం ప్రభాస్ యాక్టింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పేసి అన్నది కాబట్టి ప్రభాస్ సంబంధించినటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి మనం ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం విను వినిపించు ప్రభాస్ ఆంధ్రుడ గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మీకు అవసరం తెలుసా దేశంలోనే తొలిసారిగా తెలంగాణలో డ్రోన్లతో వ్యాక్సిన్ డెలివరీ చేస్తున్నారు ఐదు వందల నుండి ఏడు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ప్రయాణించి ఆల్మోస్ట్ ఒక పది కిలోమీటర్ల వరకు పోతుందట ఇది ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా మార్కెట్లో పెద్ద పెద్ద వినాయకులు కనబడుతున్నాయి మట్టి వినాయకులు కనబడుతున్నాయి అలాగే వినాయకుని పూజకు ఇరవై ఒక్క రకాల అన్నీ ఆ ఆకులు ఆ పళ్ళు అవన్నీ కూడా రెడీ చేశారనమాట ఒక ఒక బల్క్గా ఇచ్చేస్తున్నారనమాట ఒక్కొక్క ప్యాకేజ్లాగా ఇచ్చేస్తున్నారు పూజకు సరిపడాల్సినటువంటి అన్నీ కూడా ఇట్లా వినాయక స వినాయక చవితికి సంబంధించినటువంటి పూజకు ఏమేం కావాలో ఇవన్నీ అంటే ఇరవై ఒక్క రకాల ఆకులు వాటికి సంబంధించినటువంటి అన్నీ ఒక ప్యాకేజీలా ఇస్తున్నారనమాట చిన్న చిన్న వినాయకులు అన్నీ కూడా భలే ముద్దొస్తున్నాయి భలే గమ్మత్తుగా అనిపిస్తున్నాయి అందరు ఫ్యామిలీస్ అందరు కూడా ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయినా కూడా కార్ దిగేసి చక్కగా ఆ వినాయకుని కొనుక్కొని మామిడాకులు కొనుక్కొని చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారనమాట ఇదే దర్శనం కనబడుతుంది అన్నీ హైదరాబాద్లో అన్ని ప్లేసెస్లో కూడా ఓకే ఇక నేను కూడా ఒక మంచి వినాయకుని ఆల్రెడీ వచ్చేసిండు కాబట్టి పూజ చేసుకోవాలి చక్కగా వినాయకుని పూజకు సంబంధించిన యూట్యూబ్లో ఒకటి ఉంటుంది కదా అది వినుకుంటూ హాయిగా పూజ చేసుకోవాలన్నమాట రేపు మన మీ సంగతి ఏంటి ఆన్లైన్లో తెప్పించుకుంటున్నారా తెప్పించేసుకుంటు తొందరగా ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే ఆడవారు రోజంతా యూట్యూబ్లో రకరకాల వంటలు చూస్తారండి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు రకరకాల వంటలు అన్నీ కూడా చూస్తారు కానీ సాయంత్రం చేసేది మాత్రం రైస్ సాంబరే నేను అదే అనమాట నేను అదే ఏది అరే మార్నింగ్ నుండి ఇంత కష్టపడి చూస్తుంది మరి నా కోసం ఏమైనా స్పెషల్ ఏమైనా ప్రిపేర్ చేస్తుందా ఈరోజు ఏంటి ఏం చేస్తున్నావు అంటే లేదు యూట్యూబ్లో కొంచెం వెరైటీ కర్రీ ఒకటి చూస్తున్నాను 
ఓ అయితే నేను అనుకుంటాను అనమాట అరే ఈసారి ఖచ్చితంగా వెరైటీ కర్రీ అంటే ఏదో డెఫినెట్గా తినాల్సిందే ఆమె చేతిలో అని చెప్పేసి నేను నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అనమాట తీరాడే ఆమెకి సాయంత్రం పోయిన తర్వాత వేడి వేడి రైస్ ఇంత సాంబార్ రైస్ పక్కన పెట్టి తినో అంటుంది ఆయన దానికి ఎందుకు అనవసరంగా చూడడం ఎస్ అలాగే బరువును తగ్గించుకునే ఒక సులువైన మార్గం బరువును తగ్గించు ఇప్పుడు మీరు వేయింగ్ మిషన్ మీద రెండు కాళ్ళు పెట్టి నిలబడ్డారనుకో సరే ఓ యాభై ఐదు యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది అరవై ఓకే అరవై వస్తాయి కానీ జస్ట్ ఒక మీ వెయిట్ ఐదు వందల గ్రాములు నేను చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతానండి ఐదు వందల గ్రాములు చేయగలుగుతా మీ మీ వెయిట్ నేను మీ రెండు కాళ్ళు దాని మీదే ఉంటాయి సుధాకర్ గారికి ట్రిక్ చెప్తా మరి ఏమన్నా ఎన్నో డాలర్స్ ఏమైనా ఇస్తాడో చూద్దాం సుధాకర్ గారు నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ బాగున్నాను సార్ మీ వెయిట్ ఎంత సార్ పౌడర్ డబ్బాలు కలిపి ఎంత వన్ సిక్స్టీ పౌండ్స్ అంటే ఎంత సార్ యాభై ఐదా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేజీస్ కదా అంతేనా సార్ ఓకే నేను మీ వెయిట్ ఐదు వందల గ్రాములు చేయగలుగుతాను సార్ ఐదు వందల గ్రాములు అండి ఐదు వందల గ్రాములు చేయగలుగుతాను మళ్ళీ మీ కాళ్ళు దాని మీదే ఉంటాయి డెఫినెట్గా ఇలా అంటే మనం పడుకోవాలి సార్ మనం పడుకొని కాళ్ళు పైకి లేపాలి కాళ్ళ మీద వేయింగ్ మిషన్ పెట్టాలి సార్ అంతే అవి తగినట్ట కదా అంతే అంటారు సుధాకర్ గారు చాలా రోజుల తర్వాత నవ్వుతున్నారు ఎలా ఉన్నారు సార్ అమెరికా ఎలా ఉంది ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఇప్పుడు యూఎస్లో చూస్తున్నాం సార్ ఓకే అయితే అక్కడ అవసరం లేదనమాట అమెరికా వాళ్ళకి బూస్టర్ అవసరం లేదు అంటే మీ అట్లాంటి వాళ్ళకి అవసరం లేదనమాట అంతేనా ఓకే నో ప్రాబ్లం సార్ సార్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ టాపిక్ మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు హుజ్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మాట్లాడగలరా ట్రై చేయండి అక్కినేని నాగేశ్వరరావు లాగా మాట్లాడండి ట్రై చేయండి పాపు డాగార్జున అని చెప్పేసి అనండి ఇది 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 కావాలి సార్ మనకి ఉండండి మనకు మిమిక్రీ చేయడానికి ఆమె నల్లి గారు వచ్చేసారు నమస్తే నల్లి గారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నానండి షో వింటూ ఉన్నాను ఓకే ఏమున్నారు ఈరోజు యూట్యూబ్ లో ఏ వంటకం చేశారు ఏమున్నారు చెప్పండి ఫస్ట్ ఉన్నాండి నేను మర్చిపోతాను మీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి తెలియట్లేదు ఏముండాలి కూడా తెలియట్లేదా ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం అండి ఓకే మామిడికాయ పప్పు మామిడికాయ పప్పు పొటాటో ఫ్రై మామిడికాయ పప్పు పొటాటో ఫ్రైయా నాకు అర్థమైపోయింది పొటాటో ఫ్రై మీ ఆయనకు పెడతారు మామిడికాయ మీరు తింటారు అంతే కదా లేదంటే పొట్లకాయ మీరు తింటారు మామిడికాయ పప్పు మీ ఆయనకు పెడతారా పొట్లకాయ ఉండదు మా పొటాటో ఓ పొటాటోరా ఓకే ఓకే ఆలు అంటే ఇంట్లో ఆలుయే తినాలండి ఆలు అంటే ఆలి తినాలి అంతే కదా ఆలు మొగలు అంటారు కదా వాళ్ళే తినాలన్నమాట సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం 
ఇంకా మమ్మ నాకు మన ఫస్ట్ ఎవరంటే విలన్ సినిమాలో వేసారు చూడండి విక్రమ్ 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 గారు అంటే ఇష్టం తర్వాత ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారు అంటే ఇష్టం అల్లు అర్జున్ గారు యా నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అండి ఇది ఇద్దరంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అండి అవునండి నాకు విలన్ సినిమా చూస్తే అస్సలు ఫుల్ ఫ్యాన్ అయిపోయాను అసలు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి చూసి ఆ సినిమా ఎన్నిసార్లు చూసాను అన్ని డైలాగ్స్ అన్ని గుర్తున్నాం అందరూ నాకు అవునా రెండు డైలాగ్లు కొట్టేసేయండి మా గురువమ్మ గురువమ్మ మా దగ్గర ఉండిపోవచ్చు కదా నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళడా అని ఒకసారి అడుగుతాడు ఆవిడ వాళ్ళ అడుగులో తీసుకొచ్చేసినప్పుడు తిరుగుతా మా అక్కడ వాళ్ళ ఆయన గురించి అడుగుతాడు మీ ఆయన గొప్పవాడా దేవుడంత గొప్పవాడా అంటే అవును ఆయన గొప్పవాడు దేవుడంత గొప్పవాడు అంటే ఆహో నేను మనిషిని నాకు అసూయ ద్వేషాలు ఉంటాయి మీ ఆయన దేవుడు మీ ఆయనకి ఏమి ఉండదు మేము మట్టి మనుషులు మాకు అసూయ ద్వేషం ఉంటాయి అంటాడు అనమాట వెరీ గుడ్ చాలా బాగా చెప్పారండి వండర్ఫుల్ మణికంఠ అడుగుదాం ఏం మణికంఠ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు చెప్పండి హోల్డ్ ఒకేసారి ఒకేసారి ముగ్గురు వచ్చారు మామా ఒకేసారి ముగ్గురు వచ్చారు హోల్డ్ ఇప్పుడు నేను కనెక్ట్ చేశాను కదా మామా ఆయన మాట్లాడడానికి అట్లా వీలు ఉండదు మామా అట్లా పెట్టడానికి వీలు ఉండదు ఎవరో ఒకరు మాట్లాడాలి స్కైప్ లో మాత్రం యాడ్ చేయొచ్చు యాక్చువల్ గా అవును మామా ఒకే ఒకేసారి ముగ్గురు కాల్ చేశారు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అలా ముగ్గురు చేశారు అందుకోసమే హోల్ లో పెట్టాల్సి వచ్చింది ఇంకా ఇంకా కోపంగా ఉందా నా మీద నీకు నేను నల్లి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి ఖచ్చితంగా మామిడికాయ పప్పు ఆలుగడ్డ కూర ఉండిందట మా తీసుకొచ్చి పెడతా నీకు మీరు నాకు కాదు మామా మీరు నాకు ములక్కాయ సాంబార్ పెడతారా కాకుండా ఒక కండిషన్ మామా ఓన్లీ సాంబార్ ఇవ్వండి మామా ములక్కాయలు వద్దులే మామా పెద్దగా అవసరం లేదు నాకు కావాలంటే నువ్వు తినేసి మనకంట ములక్కాయలు నేను ఇచ్చేస్తాను మీకు సరే సరే మీరు లైన్ లో ఉన్నారా ఓకే స్పెషల్ ఏం చేస్తాను తెలుసా మమ్మ ఈ రోజు పొద్దున మిగిలిపోయిన పొంగల్ బియ్యం పిండి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కలిపేసి రొట్టేసా చాలా టెస్ట్ గా ఉంది మామ పొంగల్ వండర్ఫుల్ అండి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఓకే అందరు కూడా వినాయక చవితి మంచిగా చేసుకోండి అండ్ చెప్పండి మామ మణికంట మీ యాక్టర్ గురించి చెప్పండి ఇంకా అంతేనా కొబ్బరి లడ్డు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మా బెల్లం వేసారా బెల్లం బెల్లం నెయ్యి వేసారా అందులో బెల్లంతో అది కాదు బెల్లంతో ఇది పల్లీలు బెల్లం బాగుంటుంది ఇది కొబ్బరిను ఇది బాగోదు బెల్లం షుగర్ బాగుంటుంది ఓకే షుగర్ బాగుంటుంది కదా సరే ఓ పని చేయండి అమ్మా ఇద్దరు వేసుకొని రండి ఏది మంచిగా చెప్తాను నేను ఒకరు షుగర్ వేసుకొని రండి ఒకరు బెల్లం వేసుకొని రండి ఎందుకు టెన్షన్ ఎందుకు నేను ఉన్నాను కదా తీరు పెట్టడానికి ఓకే ఓకే మణికంట అడుగు మణికంట చెప్పబ్బా నేను నీకు బాగా నచ్చినటువంటి హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ మంచి యాక్టర్ ఎవరు అంటే నాట్ ఓన్లీ హీరో హీరోయిన్ కాదు సో నటుడు నటీమణి ఎవరు ఏ క్యారెక్టర్ అయినా పర్వాలేదు ఆమె అత్త క్యారెక్టర్ చేస్తే చూడండి ఎవరు ఆమె అట్లా పాత్రలో ఇమిడిపోవాలి పాత్రలో నటించేసేయాలి అట్లా నాకు ఇష్టమైన హీరోయిన్ వచ్చేసి సౌందర్య గారు అలాగే హీరో వచ్చేసి చిరంజీవి గారు 
అరే రే రే ఏం చెప్పావు మా ఏం చెప్పావా సూపర్ సౌందర్య గారిని గుర్తుకు తీసుకో అన్నయ్య మూవీలో నాకు చాలా ఇష్టం సౌందర్య గారు తన క్యారెక్టర్ గానీ తన మాట్లాడే మాటలు గానీ అలాగే మళ్ళీ చూడాలని మూవీలు కూడా ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ట్రైన్ లోనే ఇంట్లో ఇంట్లో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అది లవ్ లెటర్ చదువుతాడు లవ్ లెటర్ చదువుతుంటే చిరంజీవి గారు అది బాగుంటుంది పద్మావతి పద్మావతి అని ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది సో మంచి విషయం గుర్తు చేశారు మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మనీ కంట్రాక్ట్ సమయం అయిపోయింది మామ రేపు మాట్లాడేసుకుందాం చెప్పండి నిన్న అత్యుత్సాహంతో మీరు వచ్చారని ఎక్సైట్మెంట్ తో మాట్లాడేసాను మీ బేబీ కోపం వస్తుంది మామ నా మీద సారీ చెప్తున్నాను మామగారు అంటే నాకు చాలా భక్తి అభిమానము ఒక ఆంజనేయుడు లెక్క అనమాట ఆయన రాముడైతే నేను ఆంజనేయస్వామి లెక్క బేబీ నా మీద కోపం తెచ్చుకోక బేబీ సారీ థ్యాంక్ యూ మామ రైట్ మావజ్ ఎండ్ మావేజ్ ఇక నాకైతే బాగా నచ్చినటువంటి సూర్యకాంతం యాక్టింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం శారద గారి యాక్టింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చిరంజీవి గారి యాక్టింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నేచురల్ స్టార్ నాని యాక్టింగ్ అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అల్లు అర్జున్ అంటే చాలా ఇష్టం ప్రకాష్ రాజ్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం పాత్రలో ఎంత చక్కగా ఇమిడిపోతాడు సో నేను కూడా ఈ మధ్యనే యాక్టింగ్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను సరేనా రేపటి తెల్లారందో ఈ మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ మై